तर बघा आपण आता या ठिकाणी मेटल आणि नॉन मेटलची कॅरेक्टरमध्ये काय फरक होतो ते आपण बघू ते आता बघा ग्रुप नंबर वन कोण आहे ग्रुपमध्ये वन 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 मध्ये कोण कोण आहे हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम सगळ्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन काढा वन टू कॉमा वन इलेव्हन असल्यामुळे टू कॉमा एट कॉमा वन टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा वन याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन बघितलं तर एक कळालं तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही वरून खाली जात होता टॉपकडून बॉटमकडे त्यावेळेस काय आहे ऍटॉमिक साईज काय होत आहे या ठिकाणी वाढत आहे आणि ऍटॉमिक साईज वाढल्यामुळं बघा या ठिकाणी ऍटॉमिक साईज वाढल्यामुळं इथला इलेक्ट्रॉन हा पटकन बाजूला जातो इथला इलेक्ट्रॉन सोडियम पेक्षा हा इलेक्ट्रॉन लवकर देतो लवकर दिल्यामुळे इलेक्ट्रो पॉझिटिव पॉझिटिव्हिटी कोणामध्ये पोटॅशियम मध्ये हायड्रोजन पेक्षा लिथियम लवकर इलेक्ट्रॉन देतो लिथियम पेक्षा कोण देतो सोडियम कारण या ठिकाणी ऍटमची साईज वाढल्यामुळं हा इलेक्ट्रॉन न्युक्लियस पासून लांब असतो त्यामुळे हा इझिली इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो आणि सोडियम पेक्षा कोण बाजूला पडतं लवकर बाहेर या ठिकाणी पोटॅशियम मधला इलेक्ट्रॉन लवकर बाजूला पडतो आणि याचा अर्थ एक कुठलाही एलिमेंट जर जितक्या लवकर इलेक्ट्रॉन लवकर देईल तेवढे त्यामध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त असतं तर एक लक्षात धरा मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाईल विद इन अ गोईंग विद इन अ ग्रुप ज्यावेळेस आपण एखाद्या ग्रुपमध्ये वरून खाली जायला लागतो एकाच ग्रुपमध्ये ज्यावेळेस आपण वरून खायला खाली जायला लागतो त्यावेळेस आयटमची साईज वाढते आणि इलेक्ट्रॉन देण्याची या ठिकाणी जी प्रॉबेबिलिटी आहे ती वाढते त्यामुळं मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढत जातं म्हणजे नोटमध्ये काय बघितलं बघा आपण व्हाईल गोईंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं इन्क्रीजेस मीन्स इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी इन्क्रीजेस कारण मेटॅलिक कॅरेक्टर म्हणजेच कोण आहे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी आता याच्या उलट लक्षात धरायचं कसं बघा आता ज्यावेळेस तुम्ही वरून खाली जात होता टॉपकडून बॉटमकडे त्यावेळेस मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होत होतं वाढत होतं मग उलट जर वरून खाली जात असताना मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतो तर नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं डिक्रीज होतं उलट लक्षात धरायचं ओके तसं आपण या ठिकाणी आता पिरियड्समध्ये लक्षात धरू पिरियड्समध्ये बघा पिरियड्स मध्ये आपण सेकंड पिरियड घेऊ लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन आणि न्यूआन याचं आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन बघितलं तर एक काय आलं होतं तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही डावीकडून उजवीकडे जात होता वेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड तर ऍटॉमिक साईज डिक्रीजेस ऍटॉमची साईज काय व्हायला लागते डिक्रीज व्हायला लागते मग यांच्यामध्ये ऍटॉमिक साईज डिक्रीज झाल्यामुळं या ठिकाणी काय होतं इलेक्ट्रॉन घेण्याची प्रॉबेबिलिटी वाढते कारण बघा आता इथं किती इलेक्ट्रॉन आहेत पाच सहा सात मग हे इलेक्ट्रॉन देतील का रे इथं बघा किती इलेक्ट्रॉन आहेत एक दोन तीन शेवटची त्यामुळे इलेक्ट्रॉन देतात त्यामुळे यांच्यामध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर असतं पण जसं जसं पुढं जातात तसं त्यांचा ऑटॉमिक नंबर वाढत जातो म्हणजे यांच्या शेवटच्या सेलमध्ये पाच सहा सात इलेक्ट्रॉन येतात राईटकडे जात असताना म्हणजे इलेक्ट्रॉन घेण्याची प्रॉबिलिटी वाढते मग मला सांगा लक्षात धरा इलेक्ट्रॉन घेण्याची प्रॉबिलिटी वाढली म्हणजे यांच्यामध्ये कुठलं कॅरेक्टर आलं नॉन मेटल मग याचा अर्थ यांच्यामध्ये जर नॉन मेटल कॅरेक्टर यायला लागली इकडच्या साईडला तर मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होणार डिक्रीज होत जाणार म्हणजे एक लक्षात धरा ज्यावेळेस तुम्ही डावीकडून उजवीकडे जातात व्हाईल वेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड द मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस मीन्स इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी डिक्रीडेस डिक्रीजेस म्हणजे मेटॅलिक कॅरेक्टर काय व्हायला लागतं डिक्रीज होतं म्हणजे कुठली एक गोष्ट लक्षात धरायची ज्यावेळेस ग्रुपमधून तुम्ही वरून खाली जातात त्यावेळेस मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं इन्क्रीज होतं ज्यावेळेस तुम्ही पिरियडमध्ये डावीकडून उजवीकडे जातात लेफ्टकडून राईटकडे जातात त्यावेळेस मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं डिक्रीज होतं मेटॅलिक म्हणजेच कोण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी डिक्रीज होतं मग नॉन मेटलमध्ये काय फरक पडणार लक्षात धरा लेफ्टकडून राईटकडे जाताना मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज झालं मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज झालं तर नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होणार इन्क्रीज होणार उलट सगळ्याला कळालं ना इकडून इकडे जात असताना मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज होतं याचाच अर्थ नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं इन्क्रीज होतं म्हणजे नोटमध्ये काय बघितलं बघा व्हाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस मीन्स इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी डिक्रीजेस ओके तर एक गोष्ट लक्षात धरा आता परत एकदा याची समरी सांगतो मी मेटल आणि नॉन मेटल कॅरेक्टरची ज्यावेळेस तुम्ही एकाच ग्रुपमध्ये वरून खाली जायला लागतात टॉपकडून बॉटमकडे जायला लागतात मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होतं मेटॅलिक कॅरेक्टर म्हणजेच कोण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी इन्क्रीज होते मग मला सांगा मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज झालं वरून खाली जात असताना नॉन मेटल कॅरेक्टर काय होणार डिक्रीज होणार याच्या उलट तसंच पिरियडमध्ये बघा लक्षात धरा पिरियडमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही लेफ्टकडून राईटकडे जातात त्यावेळेस मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं डिक्रीज होतं मेटॅलिक कॅरेक्टर म्हणजे कोण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी डिक्रीज होते तर नॉन मेटल कॅरेक्टर काय होणार इन्क्रीज होणार नॉन मेटल कॅरेक्टर इन्क्रीज झाल्याचा अर्थ काय इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी वाढणार म्हणजे आयटम कसा बनत जाणार इकडून इकडे जात असताना इलेक्ट्रो मोर इलेक्ट्रो या ठिकाणी बनत जाणार 